ちどうしたのお腹空いたのトマトしいのお腹空いたお腹空いたのそうじゃあご飯食べよっかご飯食べるねえご飯食べよっかねえお分かりいただけただろうかトマトしいのお腹空いたのご飯食べるはいどうもこんにちはヘルメット多すぎるやつ完全に手遅れ今日もね部活レベルの知識でヘルメットの比較やっていきたいと思いますよ皆さんもねもう夏来ますよいつまでフルフェイスかぶってるんですかジェットかぶりましょうよ今日はね暑さに負けないように快適ツーリングを実現しようということで最強のジェットヘルメットを3つ紹介していきたいと思います今日比較するのは翔平さんから JFORCE4J クルーズ2新井さんから VZ ラムプラスこの3つを比較していきたいと思いますまずはいつも通りそれぞれの概要をお伝えしていきたいと思いますまず1つ目 JFORCE4 スポーツ走行から普段使いまでエッジの効いたフォルムでクーリック特性も進化ベンチレーションも最強のスポーツジェットモデル軽量コンパクト普段使いからツーリングまで汎用性の高さが魅力積極的な走りを楽しみたいっていう人にもおすすめですね続いて J クルーズ2ロングツーリングメインの人はこの J クルーズ2がおすすめインナーバイザー搭載のクルージングジェット静粛性に優れていて低重心直進時の安定感も最も優れてますね旧モデルより大きくなったインナーバイザーはもちろんジェットなのにシールド理解機能も備えることでシールドの曇りにも対応またこちらの JFORCE4 が通常の防体 AIM なのに対して J クルーズの方はワンランク上の AIM プラスが採用されるなど安全性も向上していますねはいそしたら新井さんから VZ ラムプラス JFORCE の空力と J クルーズのバイザーを合わせたいいとこ取りのヘルメットこのバイザーをあえて防体の外に設けることでバイザーをひさしとして利用することもできてまたスノリック角もクリアする安全性を確保一部レプリカモデルの設定があるっていうのも新井さんだけですよねスポーツジェットが欲しいけどバイザーも諦めたくないそんなあなたにはこの VZ ラムプラスがおすすめ今回の比較項目は空力特性、静粛性、重量、涼しさ、内装、価格の6項目ですね。最も優れている点が多いのは j f o r c e 4。今回は R6 での高速走行だけではなくて、下部でも一般道レベルのスピードテストをして、総合的に評価をしたつもりです。空力特性が一番いいのは j f o r c e 4次いで VZ ラム最後に j クルーズ2という順番ですね j f o r c e はね何と言っても軽量だという点が一番の武器ですよね走行中にね首を動かしても非常に軽くて首への負担にならない点っていうのが非常にいいですよねしかし形状的にですね首周りが絞り込まれていて頭頂部が大きいっていう形ですので全体的に重心が高いんですよねですので頭の上部の方に風の影響を感じやすいですのでその点は気をつけていただきたいと思いますはい、ついで VZ ですが、こちらの JFORCE と同じく、どこを向いても比較的安定してまして、特に煽られやすいっていうことはありませんでした。しかし、今回の比較の中では一番重くてですね、特に後頭部の高い位置に重さを感じるんですよね。大型のディフューザーとか、まあ、バイザーがついてるんで仕方がないんですけれども、風の影響っていうのも後頭部あたりに感じやすいですよね。ちなみにバイザーを上げた時の風の影響っていうのは、高速道路で横を向いたら少し影響を受けるかなという印象なんですけども、直進中っていうのはね、ほぼほぼ影響はないと考えてもらって大丈夫だと思いますはい最後に J クルーズですね実はこの J クルーズ2は直進安定性についてはね他の2つよりも優れていますねしかしね前後方向に長い形をしてるんで、まあ、側面にやや風を受けやすいかなという感じですよねただ前後方向の長さだけで言えば J フォースと J クルーズってほとんど変わらないんですけれどもただあの J フォースの方がね首周りを絞り込まれているのでその分ねやっぱり風を受け流しやすい形にはなってはいるんですよねまあ、とは言ってもね J クルーズもやや横風が強めに受けるかなというぐらいの程度でしかないので直進方向だけであればやっぱりこのモデルがね一番安定しているっていうのは間違いないと思いますよねはい静粛性についてはいつも通り高速道路でテストをしてきているんですがジェットヘルメットですんでどうしてもね音の聞こえ方っていうのはちょっと今回は参考にならないかもしれないんですが一応映像の方を見ていただきましょうこちら80キロで走行中ですです。
静かだったのはこのジェイクルーズ2ですね、まあ、外の環境音とか防体が振動するような音っていうのもなくて今回の比較の中では一番快適なモデルじゃないかなという風に思いますね、まあ、防体の素材自体がねこちらが AIM という素材なのに対してこちらジェイクルーズ2は AIM プラスという上位モデルになってますので、まあ、そういった点もね心なしか車音性が上がってるんじゃないのかなという印象もありますよねはい続いて静かだったのはこちらの JFORCE4 JFORCE4 はねどの方向を向いた時にも特に不快な風切り音高い音とかですねそういった音を発生させないという点では非常に良かったんですけれどもこの棒体の周囲で風がボーッと言ってるような音が聞こえてくる,るんですけれども,もう棒体自体がね共振してるような音にも似ているので気になる方はね苦手かもしれませんねですので高い音はカットしてくれるんですけれども低い音がね感じやすいなという印象ですねはい最後に VZ ラムプラス VZ の方は棒体に伝わってくるゴーという風の音っていうのはわずかに J4 より少ないのかなというような印象はあったんですけれどもしかしねバイザーの周囲から時々高音を発するんですよねバイザーを下げている時に音が発生しやすいのでおそらくですけれどもシールドとバイザーの段差から音が発生しているんじゃないのかなというふうに思ってますちなみにバイザーなしのモデルであれば高い音は発生しなかったですねはい続いて重量ですね重量が一番軽いのは j f o r c e 4続いて J クルーズ2そして一番重たいのが VZ ラムプラスということになっておりますちなみに VZ ラムプラスは M サイズと L サイズは共通防体ということもありますので平均重量値というふうになっておりますまた VZ ラムプラスは外付けのサンバイザーがついておりますがこれを付けなかった場合の通常の VZ ラムの重量が一番下になってますねまた赤い数字は j f o r c e 4の数字を1とした時のそれぞれのモデルの重量比になっております例えばでは今回比較した M サイズで言いますと j f o r c e 4の赤い数字が1となっておりますが VZ ラムプラスはその 1.15 倍だということですはい続いて涼しさですねこの中で一番涼しいのは j f o r c e 4続いて VZ ラムプラスそして最後に j クルーズ2という順番です j f o r c e のインテークは額に1箇所頭頂部に大型のインテークが1箇所後頭部にもサイドのアウトレットが2箇所頭頂部1箇所にアウトレットが設けられてます首元にも1箇所設けられてますね開閉操作はできません内装をめくるとこんな感じ額のインテークが2箇所頭頂部のインテークが2箇所エアアウトレットは頭頂部に8箇所空いてますねまた首元にもエアアウトレットが1箇所設けられてますね額部分と頭頂部部分から入ってくる風が非常に多くて低速でも風をすぐに感じることができます続いて VZ ですね VZ は頭頂部にインテークが3箇所シードについてるブローシャッターが2箇所アウトレットは後ろの頭頂部にスライド式スイッチが2箇所首の左右にも2箇所 NE ノズルが1箇所前頭部にインテークの穴が3箇所後頭部にエアアウトレットが4箇所首元の左右にもねエアアウトレットが2箇所設けられていますインテークの数の流入量っていうのは他の2つよりも控えめなんですが負圧が強力で後頭部の下の方まで熱気を吸い出される感覚がありますよねそして最後に J クルーズインテークは頭頂部にスライドシャッターが3箇所シールドの美化機能も入れれば4箇所エアアウトレットは頭頂部に1箇所開閉操作はできないタイプです内側は前頭部にインテークの穴が3箇所アウトレットの穴は頭頂部に10箇所入っています J フォースほどではないんですけれども入ってくる風は非常に感じやすいですよねまず J フォースなんですけれども、まあ、先ほど見ていただいた通りインテークの穴が非常に大きかったですよねで特徴的なのがここの大型スライドスイッチここから入ってくる風っていうのがね非常に強力なんですよね割とね大きい範囲のピンポイントで入ってくるんですよねそういった風に感じやすいヘルメットの特徴としてはそのピンポイントじゃないエリアというのが相対的に熱く感じやすかったりするんですけれども J フォースの場合はねこの辺りの負圧の発生がまあ非常にうまくできてるんでしょうねピンポイントで聞きながらその周囲っていうのも熱く感じないんですよね制圧もガツーンと効いて体感はしにくいんですけれども負圧もしっかり効いているなという印象ですよねはい続いて VZ ですよね VZ を
2番目に選んだのは、まあ、決めたとしてはねやっぱり負圧がねあの非常によく効いてるなという印象なんですよね後頭部、まあ、首の周辺とか耳の後ろこの辺りがねひんやりするんですよ、まあ、これはね入ってきてる風を感じるわけではなくて熱がねスーッと吸い出される感じというのがね露骨に感じるんですよね高速道路でここをこうパッと開けただけでね後頭部が一気に冷えていくっていうのは分かるんですよね入ってくる風っていうのはそんなに感じなくても頭全体を冷却する機能に関してはねこれは新井さんの方が非常に優れてるなというような印象がありますよねまたもう一点シールドの長さがね翔平さんと比べて 1cm ほどは短いんですよねですので下からの巻き込み風というのがね翔平さんよりも入ってきやすいので顔が涼しく感じやすいというのも特徴ですよねはいそして最後に J クルーズ2翔平さんのベンチレーションらしくインテークの風っていうのは非常に感じやすいんですよねまたインテークがね3箇所も設けられてますんで風の入り方っていうのはこのインテーク通り横に広く入ってくるというような感じですよねまた JFORCE4 もそうなんですけれどもこの J クルーズもこの縦に長い CJ2 シールドというシールドを採用してるんですがこのシールドってね縦に長いために顔面周辺に風が入ってこないということで今までのジェットよりねちょっと息苦しいなというふうに思われる方もいらっしゃるんですよねでまた口元とシールドの距離が近いというようなこともあって発売当時はね結構息苦しいというふうな意見も散見されていたんですけれどもシールド美解機能というのが追加されたことで顔周辺への空気の取り込み量というのも増えたので非常に爽やかにツーリングすることができるんじゃないのかなというふうに思っておりますまたアウトレット形状はね大型風洞実験設備で検証した最も負圧が発生する形状というのを採用しているそうなんですけれどもただ負圧の感じ方としてはね VZ の方が体感は非常にしやすいかなという印象でしたね内装はいつもかぶり心地で評価させてもらってるんですけれども、まあ、今回はメーカーによるフィット感の違いというのもあるので機能性の面から評価させてもらいました内装の機能が最も優れているのは VZ ラムプラス VZ はね何といっても頭部とチークの内装が自分で調整できるっていう点が優れてますよね頭部については側頭部のみですけれども片側は 4mm ずつ薄くすることができてチークパッドについても片側は 5mm ずつ薄くすることができるんですよねもちろんメガネスリットとかインカムスピーカーも対応しててまた頭頂部はね髪型が崩れにくいパッドを採用していることもありますので、まあ、その点もね非常に嬉しいですよねまた内装生地はねエコピュアを採用してますので素肌と同じジャックさん製を保って抗菌消臭防腐性能がありますよねそしてもちろんフル脱着可能ですちなみに顎ひもは D リングを採用してますね続いて J クルーズと J フォースなんですけれども内装の機能的な面については、まあ、表面の素材の機能だけの違いだと思うんで、まあ、どちらがいいというふうには言えないんですけれども、まあ、J フォースはね、えー、Z7 と同じキュープという素材を採用してまして J クルーズは X14 と同じハイグラという製品が使用されてますよね、まあ、どちらも吸放出性に優れてるんですよねただ接触冷感を歌ってるのはキュープのみなんですよねちなみにどちらもねあの VZ みたいに内装の厚みを調整したりとかする機能はないんですけどもメガネには対応できるようにつるの部分には柔らかいスポンジが採用されてますねまた内装自体はねどちらもフル脱着可能という風になってます顎ひもは j f o ースが D リング J クルーズがマイクロラチェット式という風になっています続いて価格ですよね j f o ースは税別4万5000円から5万2000円単色が6色グラフィックが6パターン J クルーズ2は税別4万9000円から5万6000円単色が6色グラフィックが6パターン VZ プラスは税別4万9000円から6万1800円単色が6色グラフィックが12パターンちなみに6万1800円というのはグラフィックモデルにプロシェードキットを追加した時の値段となっておりますはいそれでは最後にもう一度おさらいいきます j f o ース4スポーツ走行から普段使いまで空力とベンチレーションに優れるスポーツジェットモデル軽量でコンパクトなので普段使いからツーリングまで非常に汎用性の高いモデルですよねロングツーリングメインの人はこの j クルーズ2がおすすめ高速走行時の直進安定性また静音性インナーバイザーシールド美快機能快適機能でロングツーリングを楽しみたいそんなあなたにおすすめはい VZ ラムプラスこちらの j f o ースと j クルーズのいいとこ取りのヘルメットどちらにしようか悩んでいるんならこいつがおすすめ最も厳しいと言われる安全性のテストスネル規格をパスしているのも VZ のみスポーツジェットが欲しいけどバイザーも諦めたくないそんなあなたは VZ ラムプラス最後にもう一度比較表を見ていただきましょうこちら
回は R6 で高速道路また下部110で下道を2日間にわたってテストしてますそれでも皆さんが乗る車両や環境によって印象は変わってくると思いますのでその点はご理解いただけたらと思いますどんなに暑くてもね一年中絶対フルフェイスっていう人もいるんですけれどもジェットで涼しく快適にバイクに乗れた方が疲労も少なくてまた事故をね未然に防ぐことにもつながってくると思いますまた 50cc とか 125cc とかのセカンドバイクを持っている方にもジェットは手軽で便利ですのでおすすめですよねまあ言うてる私は年中フルフェイスなんですけどはい今回も最後までご視聴ありがとうございましたもしよかったらそのままメット部に入部していってくださいね最後まで見てる時点でもう入部してますけどね最後まで見てる時点でもう入部してますはいということで今回はジェットヘルメットの比較でした本日はここまでご視聴ありがとうございました小本市のお腹すいたのご飯食べる